السلام علیکم محترم ناظرین دارالعلوم کے محتمم استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکات ہم العالیہ ایک فروری دوہزار تائیس بروز بدھ درس بخاری شریف کے دوران مولوی سعاد صاحب کے بھوپار اجتماع میں بیان کیے گئے حدیث اور نظریے کو مکمل طریقے سے دین میں تحریف قرار دیا ہے اور اس پر بہت ہی افسوس کا اظہار بھی فرمایا ہے آپ حضرات حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکات ہم العالیہ کے درس میں بیان کیے گئے مکمل آڈیو سمارت فرمائے کھانے کے لئے آپ نے گھر میں کہل بایا جی فَبَعْثَ إِلَىٰ نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعْنَا إِلَّا الْمَاءُ نو گھر تھے نو گھر کے اندر سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا جی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضِمُ أَوْ يُضِفُ ایک بات درمیان میں عرض کر دوں مولانا سعج صاحب نے بھوپال میں تقریر کی ہے کہ دعوت اور تعلیم دونوں سنت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور مثال اور دعویٰ کیا کیا ہے کہ صحابہ کرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انتظام کرتے تھے یعنی طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ استاد کی کفالت کرے کہتے ہیں کہ صحابہ جنگل جاتے تھے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اس کو جلانے کے قابل بنا کے فروت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھروں کے اندر تازہ بکری کا گوشت روزانہ پہنچاتے تھے یہ ہے یعنی بحثت استاذ کے کہ یہ شاگر تھے اور استاذ کے گھر میں تازہ روزانہ بکری کا گوشت پہنچاتے تھے اور ہم جو روایت پڑھ رہے ہیں اس میں کیا مل رہا ہے اس میں یہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک چاند نکلتا تھا دوسرا چاند نکلتا تھا اور تیسرا چاند نکلتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی اور یہاں آ رہا ہے کہ نو گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا ہے اور سب جگہ سے جواب کیا رہا ہے ما معنا الا الماؤ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ کیا حدیث کی تحریف نہیں ہے یہ ازواج متحرات کے بارے میں جو بات کہی جاری ہے صحابہ کے بارے میں کہ روزانہ ان کیاں بکری کا تازہ گوشت صحابہ کرام پہنچاتے تھے اور آج طلبہ کو کھانا مدبخ سے دیا جا رہا ہے اور سازدہ کو تنخواہ دی جا رہے لہذا تعلیم سنت کے راستے سے ہٹ گئی ہے یہ کیا مزاق ہو رہا ہے یہ جتنے مدارس چل رہے ہیں جتنے اکابر نے مدارس قائم کی ہیں تعلیم گاہوں کے انتظام کیا ہے اصحاب صفحہ نہیں تھے جن کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ملا کے خنگور کے خوشی لٹکا دیا کرتے تھے اور انگور اور خجور کے خوشی لٹکا دیا کرتے تھے اور ان کو اسی سے کھانا دیا جاتا تھا وہ روایت نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو حوالے کرتے تھے کہ بھئی اتنے کو کون کھلائے گا جس کے گھر میں دو آدمی کا کھانا اور تیسرے کو کھلائے جس کی یہاں چار ہو پانچویں کو کھلائے صدیق اکبر اتنے آدمی کو لے کر گئے فلاں اتنے آدمی کو لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا صحابہ کرام کا وہ صرف استادی و شاگردی کا تھا کہ اس کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیٹ پر پتھر بانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ پر پتھر بانتے تھے دو دو بانتے تھے لہذا یہ کبھی اتفاق سے کوئی جزیہ پیش آ جائے اس کو دائمی معمول بنا کر پیش کرنا یہ تحریف ہے کہ سنت کے راستے سے مدارس ہٹ گئے ہیں نہ دعوت سنت کے راستے پر بچی نہ تعلیم سنت کے راستے پر بچی کس قدر خطرناک چیز کا مطلب یہ کہ عوام کو یہ سمجھا دو کہ مدرسے جو ہے سنت کے خلاف چلے جا رہے ہیں لہذا عوام کا رشتہ مداری سے بھی کٹ جائے اور علماء سے بھی کٹ جائے یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے جو اس کا مطلب یہ کہ سب کو باطل تنظیموں کے حوالے کر دیا جائے ان کو نہ مدرسوں سے تعلق رہے گا عوام کا نہ علماء سے تعلق رہے گا پھر بھیڑی آئے گا اوچھا کے لے جائے گا ان کو اس پر مجھے یہ یاد آیا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کے لیے گھروں کے اندر کہلوایا ہے تو سب جگہ سے یہی شکایت آ رہی ہے حضرت انہ صلی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑھ چکے ہو کہ بدبودار جس میں محق پیدا ہو گئی تھی ایسی چربی لے کر حضور کی خدمت پر پہنچے ہیں حدیعہ کے طور پر اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج متحرات تھی اور کسی گھر میں کھانے کو نہیں رہتا تھا آپ نے وفات کے وقت تیس سا جو یہودی سے ادھار لیا ہے اپنی ذرہ اس کے پاس آپ نے رکھی ہے کس زمانے میں یہ گوشت دیا جاتا تھا بھائی 
کہ وفات کے وقت تو حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض تھے یہودی کے اور غلہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روایت پڑھ چکے ہو کہ آدھا وسق جو تھا میرے پاس رف پہ رکھا ہوا تھا اس میں سے میں کھایا کرتی تھی ایک دفعہ تول دیا تو سب ختم ہو گیا یہ جو کو کھایا جا رہا ہے پکا پکا کے اور یہ تازہ گوشت روزہ نہ پہنچا رہے ہیں افسوس ہوتا ہے اس طرح کی حرکتوں کے اوپر چلو پڑھو روایت فقال رجل من 